أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخرت كتصور الذين يظنون أنهم ملاكو ربهم وأنهم إليه راجعون وہ جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا ظنونا وہ خیال کرتے ہیں یہ لفظ ذن سے بنا ہے جس کے لوگ ایمانی شک اور یقین دونوں آتے ہیں چنانچہ عربی ادب میں ایسے کئی مثالیں موجود ہیں جہاں ذن کے ایمانی شک کے علاوہ یقین کے بھی لیے گئے ہیں اس آیت میں خاشعین آجی کرنے والوں کی علامات بتائی گئی ہیں جن کا ذکر آیت کے ابتدائی حصے میں گزرا ہے نیز یہاں اس صفت کو حاصل کرنے کے طریقے کی طرف بھی اشارہ ہے جو ایمان کا ایک خاص درجہ ہے اگر کسی میں خوشو یعنی آجی نہ ہو تو وہ خیال کرے کہ ہر حرکت اور سکون اور عمل میں اسے اپنے رب سے سابقہ پڑتا ہے اس کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے اس کے حرکات کو دیکھتا آواز کو سنتا اور اس کی ہر حالت کا علم رکھتا ہے یہ خیال جو جو پختہ ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ایمان بڑھتا جائے گا آخر کار نماز اور عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے گی اور صبر کی صرف ظاہر ہونے شروع ہو جائے گی خود نیک بننے اور دوسروں کی ہدایت کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں دوسری چیز جس سے نماز اور عبادت آسان ہو جاتی ہے وہ آخرت کا یقین ہے جہاں آدمی کے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملے گا اس خیال کے پختہ ہونے سے اللہ کے غضب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید کی دو صفتیں پیدا ہوں گی اور ایمان پختہ ہوگا جس کا نتیجہ لازمی طور پر خوشو یعنی آجی ہوگا اور خوشو کی بدولت نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا اور صبر جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے حاصل ہوگا یہ چھوٹا سا رکو دنیا دین کی اصلی باتوں کا نچوڑ ہے کس خوبصورتی سے بنی اسرائیل کو دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے ماننے والوں کو اصول اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے اسلام نے ایسے ہی ارشادات کی بدولت یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اصول فطری اصول ہیں ان کے خلاف جانے والے انسانیت کے خلاف جا رہے ہیں اسلام دین کی قدیم شکل کو جو یہودیت عیسائیت اور دنیا کے دوسرے مذہبوں میں مشترک ہے تمام خرابیوں سے صاف کرنے کے لیے آیا ہے بنی اسرائیل دیندار اور عالم ہونے کے مدعی ہیں اس لیے ان کا فرض ہے کہ اسلام کو پہچانیں اور سمجھیں کہ یہ تو اسی دین کی آخری شکل ہے جو تو رات انجیل اور تمام دنیا کی آسمانی کتابوں میں موجود تھا لیسن نمبر سیونٹی سیون دا کانسیپٹ آف دی ہیئر آفٹر سورہ البقرا لکاؤ چیپٹر ٹو ورسز فورٹی سکس سیکشن سکس پارٹ ون ورس نمبر فارٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا مرسی فول ہو نو دیٹ دے ویل ہیو ٹو میٹ دیر لارڈ اینڈ دیٹ اینڈ ٹو ہم دے آر ریٹرننگ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Lesson is يَذُنُّونَ They think and know They presume This word is from ذَن which means doubt and faith both Signs of The humble-minded people, that is to, to say, Khashayin, <coughs> have been described in this verse, who were mentioned in the previous verse. Moreover, 
this verse indicates towards acquiring the attribute which has a specific degree in faith if someone does not have humility in his heart then he should think that he would have to face his lord in his every deed motion and comfort without his help he can do nothing his lord is with him every time he knows his every condition listens to his voice and observes his every movement as his heart will become matured gradually his faith will increase at last the prayer and worship will become easy for him and the virtue of patience will begin to appear into him for becoming good natured and for guidance of others there is no way without it the other thing with which prayer and worship becomes easy that is believe in the day of resurrection where everyone will be rewarded or punished the future reward of virtue or torture agony ag- anguish due to wicked deeds according to one's own deeds which he performed or committed during his first life that is to say in this world when the thought will become matured then there will two good manners be produced from which the faith will become matured number 1 fear of the wrath of god almighty number 2 hope of his mercy result of the maturity of belief will be humility and due to humility offering prayer will become easy and it will result the patience which is foundation of all good manners this small section of holy quran is an abstract of all real teachings how beautifully the children of israel are being invited towards the religion islam and along with it the believers of islam are being taught about the principles of islam islam has proved through these types of commandments that its principles are natural opposing them is actually opposing the humanity islam has come to purify its ancient form from all kinds of error which is common in jewish christianity and other religions of the world the jews claim that they are religious and scholar so it is their duty that they should recognize and understand islam because it is the last form of that religion which was held in actual torah the psalms and gospel old and new testament the bible and all worldly heavenly scriptures صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم